मकर राशि वालों नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि अपने मुंह को बंद करके रखना एक साथ दो दो राज की बात अगले दो से चार दिनों के बीच आप सभी को मिलने वाली है जी हां दोस्तों एक में आपकी जिंदगी को बदल देने वाली खुशखबरी है और दूसरे में आपको सावधान रहने की और सतर्क रहने की कुंजी है जी हां दोस्तों ये दोनों बातें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा तीन बार लगा दीजिएगा दोस्तों यकीन मानिए आने वाली अगले 24 से 48 घंटे के बीच माता रानी के आशीर्वाद से आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेंगे जी हां मेरे मित्रों आप सभी का आज के चौतातीस के इस बेहद ही खास और तांत्रिक विद्या से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन की हर दुख तकलीफ को दूर करें प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके घर की छत के इस कोने में पड़ी हुई है यह एक तांत्रिक थी अब यह किसी ने जानबूझकर आपके छत पर रखी है या आप ही अपनी गलती से इसे अपने घर की छत पर लेकर आए हैं क्योंकि लोग अक्सर ऐसा ही अपने घर की छत और कानों में ऐसी ऐसी चीजें पड़ी छोड़ देते हैं इसके बारे में भी भूल भी जाते हैं लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि हर एक चीज की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है इसकी नकारात्मक और किसी की सकारात्मक तो इस एक चीज से इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है यह आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है और आने वाले समय में भी आपको बहुत अधिक तकलीफ है देने वाली है यह एक चीज इतनी खतरनाक है कि जिस घर में यह मौजूद होती है उस घर को कभी पनपने नहीं देती है जैसे कि बड़ी से बड़ी वृक्ष में यदि दीमक लग जाए तो धीरे धीरे पूरे वृक्ष की ऊर्जा को समाप्त कर देती है और एक दिन वह प्रसिद्ध धराशायी हो जाता है जमीन में मिल जाता है कि किसी प्रकार का यह एक चीज है जो आपके घर में मौजूद है और जिस घर में यह चीज मौजूद होती है वह ठीक दीमक का कार्य करती है यानी कि यह आपको कभी एहसास होने नहीं देगी कि सीधे तौर पर आपके ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव हो रहा है आपको सब कुछ ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपकी किस्मत भी साथ नहीं दे रही है कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है या फिर कुछ और प्रकार की आपके दिमाग में भ्रम डालकर रखेगी लेकिन धीरे धीरे यह है आपकी सारी शुभ समृद्धि को समाप्त कर देगी और एक समय आएगा जब आप कहीं के नहीं रहेंगे यानी कि पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगे और हो सकता है कि ऐसा भी समय आ जाए कि आप मृत्यु के दरवाजे पर पहुंच जाए ये प्यारे दोस्तों इसलिए हम कह रहे हैं ये एक चीज आपके जीवन पर कॉल बंद कर मरा रही है तो आप उसके बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है यदि आपने लापरवाही दिखाई प्यारे दोस्तों आप अपनी भयंकर दुर्गति को खुद ही बुलावा दे देंगे अब हम आपको बता दें कि हम मां चामुंडा की विशेष अनुभूतियों के आधार पर आप सारी बातें विस्तार से बताएंगे हर एक बात के पीछे के रहस्य को समझाएंगे कि यह क्या चीज है कैसे आपके घर पहुंची है कहीं आप खुद ही तो इसे अपने घर में नहीं ले आए हैं क्योंकि कई बार आप चीजों के मामले में बहुत लापरवाह हो जाते हैं भूल ही जाते हैं कि कौन सी चीज किसने दी थी और कहां आपने रखी छोड़ती है तो ऐसे में अब आपको सतर्क होना साथ ही साथ प्यारे दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की बदलती चाल आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रही है कौन से ऐसे बहुत जरूरी कार्य हैं जो आपको अब कर ही लेना चाहिए ताकि आपके जीवन में महापरिवर्तन की शुरुआत हो जाए कष्टों की अब सीमा पार हो चुकी है अब बहुत अधिक पीड़ा या अपने सहेली है फिर चाहे मानसिक पीड़ा हो चाहे रुपए पैसे की तंगी हो या फिर रिश्तों में धोखेबाजी की बात करें तो अब इन सब चीजों से मुक्ति का समय आ गया है तो अब आपके ग्रहों के अनुसार आप कुछ जरूरी ऐसे तीन कार्य हैं जो कर लेनी चाहिए तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास है और आपके जीवन में एक नई क्रांति लेकर आ जाएगा यदि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख लेंगे तो बस पूरे ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है हर बात को समझना है और जो भी हम बातें आपको बता रहे हैं उन्हें गुप्त ही रखना है क्योंकि आपकी एक आदत अच्छी नहीं है आप अक्सर अपने जीवन की निजी बातों को भी दूसरों को बता देते हैं इसका कारण यह है कि आप भावनाओं में बह जाते हैं और जोश में आकर अपनी भविष्य की योजनाएं बताने लगते हैं 
अपने परिवार की कुछ ऐसी बातें या यूं कहे कि अंदर की बातें रोज की लड़ाई झगड़े या फिर थोड़ी सी अनबन भी हुई तो उसे भी आप अपने दोस्त यारों ने अपने सहयोगियों में बताने लगते हैं प्यारे दोस्तों ये ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह आप अपना ही नुकसान कर रही हैं अपना ही भविष्य खराब कर रही है तो बस आपको इन बातों को किसी को बताना नहीं है अपने तक रखना है और इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल डाला है तो बस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है चलिए आज कैसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां चामुंडा कृपा करो अवश्य लिखना एक बार नहीं तीन बार लिखना प्यारे दोस्तों कोई कंजूसी मत करना यदि आप जगत माई मां चामुंडा के लिए ही कंजूसी कर बैठेंगे तो फिर आपका दिल किसके लिए खुलेगा आप किसके लिए सबर पर दिखा तो कोई कंजूसी ना करें तीन बार लिखें साथ ही साथ प्यारे दोस्तों आप अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दे माई की कृपा से हम जो हवन कराते हैं यानी सर्व मनोकामना पूर्ति हवन शनिवार को कराते हैं तो सावन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे यदि आप है यदि आपने लापरवाही दिखाई प्यारे दोस्तों आप अपनी भयंकर दुर्गति को खुद ही बुलावा दे देंगे अब हम आपको बता दें कि हम मां चामुंडा की विशेष अनुभूतियों के आधार पर आप सारी बातें विस्तार से बताएंगे हर एक बात के पीछे के रहस्य को समझाएंगे कि यह क्या चीज है कैसे आपके घर पहुंची है कहीं आप खुद ही तो इसे अपने घर में नहीं ले आए हैं क्योंकि कई बार आप चीजों के मामले में बहुत लापरवाह हो जाते हैं भूल ही जाते हैं कि कौन सी चीज किसने दी थी और कहा आपने रखी छोड़ती है तो ऐसे में अब आपको सतर्क होना साथ ही साथ प्यारे दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की बदलती चाल आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रही है कौन से ऐसे बहुत जरूरी कार्य हैं जो आपको अब कर ही लेना चाहिए ताकि आपके जीवन में महापरिवर्तन की शुरुआत हो जाए कष्टों की अब सीमा पार हो चुकी है अब बहुत अधिक पीड़ा या अपने सहेली है फिर चाहे मानसिक पीड़ा हो चाहे रुपए पैसे की तंगी हो या फिर रिश्तों में धोखेबाजी की बात करें तो अब इन सब चीजों से मुक्ति का समय आ गया है तो अब आपके ग्रहों के अनुसार आप कुछ जरूरी ऐसे तीन कार्य हैं जो कर लेनी चाहिए तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास है और आपके जीवन में एक नई क्रांति लेकर आ जाएगा यदि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख लेंगे तो बस पूरे ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है हर बात को समझना है और जो भी हम बातें आपको बता रहे हैं उन्हें गुप्त ही रखना है क्योंकि आपकी एक आदत अच्छी नहीं है आप अक्सर अपने जीवन की निजी बातों को भी दूसरों को बता देते हैं इसका कारण यह है कि आप भावनाओं में बह जाते हैं और जोश में आकर अपनी भविष्य की योजनाएं बताने लगते हैं अपने परिवार की कुछ ऐसी बातें या यूं कहे कि अंदर की बातें रोज की लड़ाई झगड़े या फिर थोड़ी सी अनबन भी हुई तो उसे भी आप अपने दोस्त यारों ने अपने सहयोगियों में बताने लगते हैं प्यारे दोस्तों ये ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह आप अपना ही नुकसान कर रही हैं अपना ही भविष्य खराब कर रही है तो बस आपको इन बातों को किसी को बताना नहीं है अपने तक रखना है और इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल डाला है तो बस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है चलिए आज कैसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां चामुंडा कृपा करो अवश्य लिखना एक बार नहीं तीन बार लिखना प्यारे दोस्तों कोई कंजूसी मत करना यदि आप जगत माई मां चामुंडा के लिए ही कंजूसी कर बैठेंगे तो फिर आपका दिल किसके लिए खुलेगा आप किसके लिए सबर पर दिखा तो कोई कंजूसी ना करें तीन बार लिखें साथ ही साथ प्यारे दोस्तों आप अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दे माई की कृपा से हम जो हवन कराते हैं यानी सर्व मनोकामना पूर्ति हवन शनिवार को कराते हैं तो सावन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे यदि आप अपना नाम और स्थान भेज चुके हैं तो दोबारा फिर भेजते हैं हम फिर से आपके नाम से आहुतियां कराएंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे ऐसे विशिष्ट बदलाव आएंगे जो आपके मन के अनुसार होंगे कहने का मतलब यह है कि आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरे होनी शुरू हो जाएगी अभी एक बात यहां पर हम पहले ही स्पष्ट कर दें और कुछ नहीं हो जाएगा हमने आहुति कर भी दी आपने अपना नाम भेज भी दिया तो आप यह उम्मीद लगा लेना कि कल ही आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे बहुत बड़ी नौकरियां क्योंकि आप मालिक बन जाएंगे प्यारे दोस्तों बदलाव धीमे धीमे आते हैं और फिर इतनी बड़ी परेशानी होती है उसमें उतना ही समय भी लगता है 
बीमारी जितनी बड़ी होगी उसके इलाज में उतना ही अधिक समय भी लगेगा तो आपकी अधिक कष्ट बहुत बड़ी हैं तो आप बार बार माई के दरबार में अर्जी लगाएं अपना नाम भेजें और आपको धीमे धीमे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी इस बात की हम गारंटी देते अब हम यहां पर आपको बता दें कि हर एक चीज देखने में निर्जीव लगती है लेकिन उसकी अपनी खास ऊर्जा होती है यदि ऐसा नहीं होता तो हम क्यों अपने पूजा घर में शंख रखते क्यों हम अपने पूजा घर में गरुड़ घंटी रखते और अपने घरों में और दुकानों में कारखानों में तरीके यंत्र जैसे सूर्य यंत्र श्री यंत्र कुबेर यंत्र वगैरह स्थापित करती है तो यह भी चीजें ही सामान ही लेकिन इनकी अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा है यह विशिष्ट ऊर्जा है जो आपको लाभ पहुंचाती है तो अब जब सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली कुछ चीजें हैं तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं यानी कि आपको हानि पहुंचाती हैं। अब यहां पर हम छत की बात कर रहे हैं आप कुछ इसके बारे में ही बताएंगे प्यारे दोस्तों याद रखना कि आपके घर में हर एक ही स्थान पर किसी न किसी विशेष ग्रह का और देवी देवता का वास होता है जैसे पूर्व दिशा सूर्य की होती है तो पश्चिम दिशा शनिदेव की होती है ठीक इसी प्रकार प्यारे दोस्तों आपके घर की जो छत है वह राहु है अब ऐसे में आपको अपने घर की छत का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है अक्सर लोग यही गलती करते हैं अपने घर की छत पर है धूल मिट्टी जाने देते हैं ठीक से सफाई नहीं करते हैं और अनावश्यक चीजों को अपने घर की छत पर ही रखना शुरू कर देते हैं जैसे कबाड़ का सामान हुआ टूटी फूटी पुरानी चीजें हुई लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ऐसा करने से राहु कुपित हो जाते हैं और जब राहु को पीठ होती है तो आप समझ ही लोगों की मानसिक स्थिति खराब होना शुरू हो जाती है अब आप एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं कि आप अपने घर की पूरी तरह से सफाई करवाइए उसके बाद अपने घर पर झूठ टूटे फूटे सामान यानी क्षेत्र खराब सामान है टूटे फूटे सामान है पुरानी लकड़ियां हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान है यदि खराब हो गया है और आपने अपने घर की छत पर रख छोड़ा है तो उसे हटा दीजिए कहने का मतलब यह है कि छत को साफ सुथरा कर दीजिए उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में लोगों को मानसिक सुकून मिला शुरू हो जाएगा आपकी मानसिक स्थिति सुधर नहीं लगेगी आपके द्वारा लिए गए फैसले सही होने लगेंगे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि राहू का सीधा प्रभाव है आपके दिमाग पर पता है मानसिक स्थिति पर होता है तो आप यह प्रयोग अपने आप कर कर देख सकते हैं और इसका लाभ आपको स्वयं महसूस हो जाएगा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग बहुत लापरवाही बरते हैं क्या पड़ा हुआ है कैसी किसने वहां रखा है कुछ पता नहीं चलता बस डीजे बड़ी है अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रही है और जीवन में परेशानियां चल रही है अब ऐसे में कुछ चीजें हैं का घर की छत पर होना बहुत ही ज्यादा विनाशकारी है अब सगुनी है जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें घड़ी या फिर पुरानी मशीनरी का कोई टूटा फूटा पूर्जा प्यारे दोस्तों इन सब चीजों का संबंध भी राहु से होता है इन चीजों का आपके घर में होना ही खतरनाक है कहीं भी होनी नहीं चाहिए चीजें आपके घर में खास तौर से आपके घर की छत पर इन चीजों का होना ही नहीं चाहिए यदि यह चीजें हैं तो आप समझिए कि आपका खेल खत्म है फिर आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा उन्नति तो हो ही नहीं सकती है उल्टा होगा यह है कि आप बिना किसी बात की आप यश मिलेंगे आप किसी से अच्छी बात भी बोलेंगे तो लोगों को गलत बात लगेगी बुराई बनेगी और लोग आपसे बिना मतलब में बहस करेंगे झगड़ा करेंगे और आपके द्वारा कही गई अच्छी वाली बात का भी उल्टा सीधा मतलब निकाल ले तो यह तो आपके घर की छत के बारे में एक सीधी सरल जानकारी रही लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि प्यारे दोस्तों हमने बात शुरू की थी तांत्रिक चीज के बारे में और वह तांत्रिक वस्तु कौन सी है और उसका कैसे दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि जो लोग तांत्रिक क्रिया करना चाहती हैं आपके ऊपर या किसी और के भी ऊपर तो उनका सबसे पसंदीदा स्थान आपके घर में केवल दो ही जगह होती है पहला आपके घर का मुख्य दरवाजा और दूसरा आपके घर की छत जी हां प्यारे दोस्तों अब आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई तांत्रिक क्रिया करेगा तो वह तो आपको पता भी चल जाएगा क्योंकि तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई चीजें लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं तो पता भी लगा लेते हैं कि कुछ तांत्रिक लिया किसी ने की है जैसे नींबू है सिंदूर है लाल कपड़ा है 
चाकू है कोई पंख है दांत या नाखून किसी जानवर का है तो इनसे पता चल जाता है कि तांत्रिक हो चुकी है तो लोग उसका उपचार कर लेते हैं लेकिन छत एक ऐसा स्थान है जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं जाते ही नहीं है बहुत सारे लोग तो ऐसे में यदि इस स्थान पर किसी प्रकार की तांत्रिक वस्तु आपके यहां छोड़ दी जाएगा तो आप समझ गए कि उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा यदि परिस्थितियां आज खराब नहीं है तो भविष्य में निश्चित तौर पर बहुत भयानक परिस्थितियां बनने वाली हैं क्योंकि तांत्रिक क्रिया यदि की गई है तो वह धीरे धीरे अपना प्रभाव डालना शुरू करती है और छत पर कौन बैठा है आपकी राहुल देवता और जब राहु देव नाराज होंगे तो समझिए कि कितनी बड़ी बिना असली लाए हो सकती हैं अचानक से आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जय श्री की दुर्घटना हो सकती है कोई बड़ी बीमारी आ सकती है कोई हैंग कर पैसे का नुकसान हो सकता है यानी व्यापार में कहीं पैसा लगाया और बहुत भारी नुकसान हो सकता है पैसा डूब सकता है कोई आपसे उधार ले लेगा तो वापसी नहीं करेगा जगह जगह पर आपकी बात खराब हो जाएगी आप यदि किसी से पैसा ले लेंगे तो वापस नहीं कर पाएंगे ये सारी की सारी संकेत राहु के खराब होने के ही हैं ये दोष दूर है तो अब आप झांसी समझी अब आपको अपने घर की छत पर जाना है और वहां देखना है इनमें से यदि कोई भी एक वस्तु आपके घर की छत पर मिल जाती है तो आप समझ जाइए कि तांत्रिक क्रिया हुई है जैसे कि मिर्ची के बीच प्यारे दोस्तों इनका भी प्रयोग किया जाता है कोई अनजान कपड़ा या फिर कपड़े में लिपटी हुई कोई अन्य चीज यदि मिल जाए तो समझ लो कि तांत्रिक क्रिया हो चुकी है इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों ने हम आपको बता दें कि यदि कोई छोटी मोटी पुतली काले कपड़े में बंधी हुई मिलती है और उस पोटली के अंदर लौंग है काली मिर्ची है या फिर लोहे का कोई छल्ला यकीन वगैरह मिलती है तो समझिए कि यह तांत्रिक क्रिया के संकेत है अब तांत्रिक क्रिया करेगा कौन प्यारे दोस्तों समझने वाली बात है आपकी आर्ट्स पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है आपके घर परिवार का भी कोई व्यक्ति हो सकता है प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी सत्य कभी सामने से आपके ऊपर वार नहीं करते हैं हमेशा छुपकर आपके ऊपर वार करते हैं और सबसे बड़ी डराने वाली बात यहां पर यह है कि आप इस अब तो आपके अपनों में ही छुपे होते हैं ये प्यारे दोस्तों ऐसे ऐसे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं इनके बारे में आप कभी सपने में भी विचार तक नहीं ला सकते हैं कभी कभी तो देखा ऐसा भी गया है कि आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं यानी कि आप अंधविश्वास करती हैं और वही इंसान है आपके लिए साजिश रचता पाया जाता है संयंत्र करता पाया जाता है आपसे जलता है आपके लिए बहुत ध्यान रखें पूरी राशि चक्र में केवल आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसके सबसे अधिक छुपे हुए शत्रु होते हैं अब यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं गरीब हैं इतने ताकतवर हैं कमजोर है कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी राशि के जातकों का व्यक्तित्व बोलचाल और हाव भाव कुछ इस प्रकार के होते हैं कि अनायास ही लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते ऐसी मत लो किसी बात से चल सकते हैं कि आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं आपके बात करने का ढंग कितना अच्छा है आपकी कितना अच्छा है आप कितने अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं जो प्यारे दोस्तों आपकी काम करने की अपनी एक खास शैली है इससे भी लोग आपसे चल सकते हैं और इस सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे दोस्तों कि आप बिना मतलब में किसी के सामने झुकता नहीं है अपनी तकलीफों का किसी के सामने बखान नहीं करती हैं और किसी भी प्रकार की चमचागिरी या चापलूसी ना तो खुद करते हैं और ना ही पसंद करते हैं ये सारे गुण ऐसे गुण हैं जिनसे अक्सर लोग जलते हैं क्योंकि अक्सर लोग इन गुणों के लिए तरसते हैं लोगों के पास ऐसे गुण भी भगवान नहीं देता तो आपको यह खास गुण भगवान देता है जिससे लोगों में जलन की भावना रहती है अब यदि ऐसी में आप थोड़ी बहुत भी कामयाबी हासिल करते हैं थोड़ा बहुत भी पैसा कमाते हैं तो मान सम्मान तो बढ़ता ही है लेकिन शत्रुओं के दिलों पर सांप लौटने लगते हैं जी हां प्यारे दोस्तों उन्हें लगता है कि यह क्या यह तो हमसे बहुत आगे निकल नहीं लगा तो अब ऐसी स्थिति में लोग किसी भी हद तक जा सकती हैं पहले तो आपके जीवन पर नजर लगाना शुरू कर देते हैं तरह तरह की भावनाएं तरह तरह की बातें आपके लिए करेंगे जिससे कि आपके बनते हुए काम भी करने लगेंगे लेकिन जब इससे भी उनका मन नहीं भरेगा तो फिर तांत्रिक क्रिया की ओर चले जाते हैं और प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें 
कि आज की इस सूचना के समय में तांत्रिक क्रिया करने के लिए कोई बड़ा तांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं है लोगों के पास हर संसाधन मौजूद है और लोग छोटी मोटी यांत्रिक क्रिया तो खुद ही कर सकती हैं और आजकल के जो तांत्रिक भी हैं जो इन विद्याओं में महारथी होते हैं वे लोग भी लालच में रहते हैं तो पैसा लेकर किसी के साथ कितना भी बुरा कर सकते हैं ऐसा देखा गया है कि अच्छे भले परिवार और किसी ने किसी प्रकार का टोटका कर दिया ये कोई भूत प्रेत की शक्ति छोड़ दी और धीरे धीरे उस परिवार का पतन हो गया विनाश हो गया है यही सब तांत्रिक का खेल होता है तो अब ऐसे में आप यह मत सोचना कि तांत्रिक क्रिया करने वाला कौन हो सकता है यह तो सब आपके अपने ही हैं याद रखना प्यारे दोस्तों कि अर्जुन का युद्ध अपनों के साथ ही हुआ था भगवान श्री कृष्ण ने जब ध्यान दिया अर्जुन को तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपने हथियार उठाए और अपनों के ऊपर ही वार करने शुरू करें तो कई बार अपने ही अपने नहीं होते हैं और पढ़ाई भी अपनों से कहीं अधिक हो जाते हैं ये तो संसार का खेल है इसी प्रकार चलता रहता है तो आपके लिए सतर्कता बहुत अधिक आवश्यक है हम यह नहीं कह रहे कि आप अपनी हर एक रिश्ते नाते पर शक करना शुरू कर दें हर एक पर एक सवाल या निशान लगा दे यही नहीं हम कह रहे हैं आप सभी प्यारे दोस्तों उनको महत्व दें सबसे प्रेम करें लेकिन अपनी सतर्कता बनाए रखें लोगों के चेहरे के हाव को समझें लोगों की बातों को समझें और रूप किस प्रकार आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं यानी अच्छे समय में कैसा बर्ताव था और इस समय में उनका कैसा बर्ताव था और इस समय में उनका कैसा बर्ताव है बातों का सही आकलन करते रहे तो आप अपने जीवन में बड़ी मुसीबतों को लाने से बच जाएंगे यह प्यारे दोस्तों अन्यथा होगा यही हर बार आप किसी के बनाए हुए जाल में फंसती रहेंगे और अपने जीवन को नरक बनाते रहेंगे तो अब आप समझिए अपने घर की छत पर जाइए और देखिए यदि कोई ऐसा सामान मिलता है कई बार लोग चांदी का बुरादा चढ़ा देते हैं ये प्यारे दोस्तों चांदी का बुरादा भी आता है एक छुटकी बुरादा लेकर जाएंगे और आपके घर की छत पर छिड़क कर चले आएंगे वह अभिमंत्रित होता है कई नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने वाला होता है अब ऐसे में होगा यह है कि धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा आपके घर के ऊपर पड़ेगा तो अब आपके ऊपर इसका प्रभाव यदि है हमने संकेत आपको बताए हैं उन संकेतों को देखें बनती हुई बातें अगर बिगड़ रही हैं आपके हाथ की स्थिति बनती जा रही है आपको लगता है कि अब सब कुछ आपके हाथ से बाहर जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मान और प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचने लगी है लोग का सम्मान नहीं करती हैं आपकी बातों को महत्व नहीं देते हैं आपकी भावनाओं की कोई इज्जत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप सतर्क हो जाइए किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हो सकती है तो अब आप ऐसे में क्या करें ध्यान से समझो प्यारे दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह इस शक्तिशाली उपाय अब इस उपाय के कई चरण होंगे प्यारे दोस्तों एक बार में इस एरिया से छुटकारा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा तो अच्छा से समझ सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि आपकी छत पर पड़ी हुई कोई भी नकारात्मक वस्तु है जैसे कि जंग लगा पुराना सामान कोई नुकीली वस्तु को इलेक्ट्रॉनिक सामान मशीनी प्रजा तुसी उठाकर तुरंत अपने घर के बाहर फेंकते जो भी आप कर सकते हैं करें बस उसे अपने घर में अपनी छत पर नहीं रखना है अब दूसरा कार्य कि आप अपनी छत की अच्छी तरह से सफाई करवाइए तीसरा कार्य की सफाई होते समय आप जिस जल का प्रयोग करें यानी कि उसे पानी से भी आपको दिलवाना है तो जिस पानी का प्रयोग करें उस पानी में समुद्री ना अवश्य मिलवा ले जी हां प्यारे दोस्तों नमक मिले पानी से आप अपने घर की छत को अच्छी तरह से करवाई है इससे जो भी नकारात्मक शक्ति आपकी छत पर है या नहीं कोई तांत्रिक क्रिया है वह तुरंत कमजोर पड़ जाएगी ये प्यारे दोस्तों अब इसी के साथ साथ एक और कार्य के जब आपकी छत धूल के साफ हो जाए और मित्र हो जाए तो उसकी पवित्रता को और बढ़ाने के लिए आप अपने घर की छत पर चारों कोनों में और बीच में गंगा जल का छिड़काव करें अब इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों आपको एक कार्य और करना है गाय के गोबर से आपके घर की जो छत है उसके चारों कोने हैं उनको नो पर थोड़ी थोड़ी सी लिपाई कर देनी है यानी कि आप छोटे छोटे से यानी दो बाई टू स्क्वायर इंच के चौके बना सकते हैं अपने घर की छत के चारों कोनों में गाय के गोबर से जी हां प्यारे दोस्तों और शाम के समय आप उन्हीं चारों कोनों पर गाय के घी का बना हुआ दीपक जलाएंगे ये प्यारे दोस्तों ने याद रखना है कि दीपक की बाती का 
मुख पूर्व दिशा की ओर करेंगे याद रखें कि दीपक की बाती का मुख्य ईशान कोण की ओर करेंगे जी हां प्यारे दोस्तों ईशान कोण यानी कि भगवान का कोण और जब आप चारों दिशाओं के दीपक की बाती का मुख्य शान कोण की ओर करेंगे इससे भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर की ओर आकर्षित होगी अब आखिरी कार्य है जो आपको करना है इसे राहुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं तो आपको क्या करना है कि एक काला कपड़ा लेना है और उसमें थोड़ी से काले तिल डालने हैं और एक लोहे की कील छोटी सी कील डालेंगे और इसी के साथ साथ काली मिर्च चार या पांच काली मिर्च डाल सकते हैं इसके बाद उस धागे की पोटली बना लेंगे जी हां प्यारे दोस्तों काले धागे से ही उसे लपेट कर एक पोटली बना लेंगे ऐसी आपको चार पुत्रियां बनानी है और अपने घर की छत के चारों कोनों पर उन होटलों को छुपा रख देना है जी हां प्यारे दोस्तों को ईद वगैरह ले उसके नीचे दबाकर रख दे या कहीं भी आप छुपाकर रख सकते हैं इससे यह होगा कि आपके घर की छत पर राहु देव का निवास है और राहु देव से समर्पित कीजिए आप वहां स्थापित कर देंगे रिश्ते राहु देव बहुत परेशान हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आप इस उपाय को बस एक बार करके जैसे ही मुक्त होंगे वैसे ही आपको आपकी परेशानियां छोड़कर ऐसे भाग जाएंगे जैसे कि कभी आपके जीवन में थी ही नहीं जी का प्यारे दोस्तों केवल एक बार इस उपाय को करें हमारे कहने से और आप देखेंगे कि चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त होंगे आपका जीवन बदल नहीं लगेगा अब जब आप इन चार पुतलियों को बना रहे हो और इन्हें स्थापित करें उस समय आप इस मंत्र का जाप भी करते रहे अपने मन में जी हां प्यारे दोस्तों मंत्र बहुत ही सरल है राहु देव के लिए समर्पित मंत्र है एम राम राहवे नमा प्यारे दोस्तों मंत्र को एक बार फिर से सुने एम राम राहवे नमा इस मंत्र का जाप करते करते चारों पोटलियां बनाएं, उन्हें स्थापित करें और मन में ऐसा संकल्प करें कि राहुल आपसे जो गलती हुई उन्हें क्षमा करें अब आपके जीवन में शांति और सुकून लेकर आए प्यारे दोस्तों इस उपाय को करने से राहु देव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और याद रखना कि आप अचानक बहुत सारी लाडली शुरू हो जाएंगे कई जातियों ने हमसे ऐसा बोला है कि उनके जीवन में रातों रात परिवर्तन आ गए यानी कि बिगड़े हुए काम बन गए और पैसे की ऐसी ऐसी जगहों से आवक होने लगी कि उनकी तभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी तो यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है इसे आप एक बार अवश्य करें अब ऐसे में कुछ लोग यह भी कहेंगे कि हमने तो छत पर देखा है हमारी छत पर तो कोई भी तांत्रिक वस्तु नहीं है तो प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि छत पर राहु देव का वास तो होता ही है और समय समय पर छत दूषित भी होती रहती है जैसे गंदगी होती रहती है धूल मिट्टी जनती रहती है तो आप इस उपाय को हमारे कहने से अपनी छत पर अवश्य करके देखें चाहे कोई तांत्रिक बस में मिले या ना मिले यदि मिलती है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं मिलती है तू भी उपाय करें अब ऐसे प्यारे दोस्तों यदि किसी ने चांदी का बुरादा डाल दिया है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा वह तो दिखाई भी नहीं देगा तो आपको लगेगा कि आपके घर की छत पर तो पूछा ही नहीं तो आप समझेंगे कि सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं है हम आपसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस उपाय को करने में समस्या ही क्या है आपका एक भी रुपया इसमें खर्च नहीं होगा बस जरा सी मेहनत लगेगी लेकिन इस मेहनत का आपको फल बहुत बड़ा प्राप्त होगा आप अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे और जीवन का खेल ही और गांव के ऊपर चलता है प्यारे दोस्तों जिसके जीवन में उड़ जाएं सकारात्मक हैं हम कहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा है उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है और जिसकी भुजाएं नकारात्मक हैं यानी जैसे नकारात्मक ऊर्जा ओले गिरे हम कहते हैं कि इसका सौभाग्य ही खराब है इसकी किस्मत इसका साथ नहीं दे रही है किसी अच्छे खासे काम में हाथ लगाता है तो वह भी खराब हो जाता है ये दोस्त ये क्यों होता है आपकी भाव नहीं है उस काम को खराब करने की फिर भी हो जाता है क्योंकि आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा हैं वे चाहती हैं कि आपके बनते हुए काम बिगड़े आप रोए आपको तकलीफ मिले आपको टाइम मिले और इन सब तकलीफों से ही उनका भोजन बनता है उन्हें शांति और सुकून प्राप्त होता है इसीलिए तो उन्हें नकारात्मक ऊर्जा कहा जाता है तो आप हो इन नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है इसे हमारे कहने से एक बार अवश्य करें अब आप इस उपाय को करिए हमारे कहने से और हम तो यहां पर हैं 
माई के दरबार में आपके नाम से अर्जी लगाने के लिए तो आप अपना नाम भी लिख कर भेजें अपना स्थान भी लिख कर भेजें यदि कोई आपके मन में प्रश्न है इस प्रश्न को भी कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इसी के साथ साथ आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मान चामुंडा कृपा करो जय मां चामुंडा कृपा करो ऐसे तीन बार लिखना यदि ज्योतिष कार्यक्रम पसंद आया तो इज लाइक भी अवश्य करना चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करके ही जाना प्यारे दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में तब तक के लिए धन्यवाद जय माता की